Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Eğer sizinle ilk defa bu videoda karşılaştıysak ben Ümüşen. Kanalımda birbirinden lezzetli ve pratik tarifler paylaşıyorum. Ve bugün de sizler için hazırladığım tarif kışlık domates soslu biber turşusu. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Tarifimde 1 kilo tatlı kıl biber kullanıyorum. Biberlerin sap kısımlarını ve uç kısımlarını temizledikten sonra 3 parmak genişliğinde olacak şekilde doğruyorum. Tabii ki acı biber de kullanabilirsiniz. Ben tatlı biber kullanmayı tercih ettim. Daha küçük de doğrayabilirsiniz. Bundan sonrası yani burası tamamen sizin tercihinize kalmış. Ölçüleri kendi damak tadınıza göre, kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Tarifimde 2 kiloda domates kullanıyorum. Domatesleri videoda gördüğünüz gibi e, salçalık olan domateslerden kullandım. Yani etli olan domateslerden kullanalım arkadaşlar. Yani böyle sulu sulu suyun içinde yüzen biberler olmasın. Yoğun olsun ki e, turşumuz daha lezzetli olsun. Domateslerin kabuklarını soydum. Kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Ee, sorabilirsiniz onu da hemen açıklayayım. Ben e, rendeleyerek ya da robotla çekerek kullanmıyorum. Çünkü o zaman çok sulu oluyor ve e, turşumuzun pişirme süresini uzatmış oluyoruz. Ve biz bunu istemiyoruz. Tarifimde yarım bağda maydanoz kullanıyorum. Maydanozun sap kısımlarını tarifimde kullanmadım. Sizler isterseniz tabii ki dahil edebilirsiniz. Maydanozu da ince ince kıyıyorum. İsterseniz daha fazla maydanoz da kullanabilirsiniz. Onu da belirteyim. Tarifimde 3 baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsağı videoda sizlere göstermek istedim. Özellikle yerli olan sarımsaklardan kullandım. Daha lezzetli oluyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim. 3 baş sarımsak sizlere çok gelebilir. Ama inanın çok değil. Bu tarifte sarımsak olmazsa olmaz ve bol sarımsaklı çok güzel oluyor. Şifa niyetine bol sarımsaklı yapmanızı tavsiye edeceğim sizlere. Ön hazırlıkları tamamladım. Bir geçiyorum ocağın başına. Yayvan bir tencereye 1 su bardağı üzüm sirkesi ekledim. 1 su bardağı da zeytinyağı kullanıyorum. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi, zeytinyağı yerine de ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Ve 1,5 yemek kaşığı da kaya tuzu ekliyorum. Özellikle bu turşu yayvan bir tencerede yapıyorum. Isı dağılımı eşit olsun diye sizlere de bu aşamada yayvan bir tencere kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi malzemeleri ekledim. Tuz ve şeker erisin diye karıştıra karıştıra ocağımı da açtım. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra doğradığım biberleri üzerine ekliyorum. Şimdi güzelce bir karıştıracağım. Sulu karışım biberlerin her yerine gelsin. Ve ocağımı harlı bir ateşe ayarlıyorum. Biberleri burada pişirmiyoruz. Renginin dönmesi yeterli. Çünkü çok pişirdiğimiz zaman eriyecektir. Biz bunu istemiyoruz. Videoda gördüğünüz gibi rengi hafiften döndü. Videoda gördüğünüz rengi alması yeterli. Ve şimdi diğer malzemelerimi ekleyerek devam ediyorum. Doğradığım sarımsakları ekleyeceğim. Sarımsakları ekledikten sonra da birkaç dakika olacak şekilde sarımsaklarla birlikte çeviriyorum. Yani soteliyorum diyebilirim sizlere. Sarımsaklar yağı, sirkeyi, tuzu alsın, lezzetlensin. Yani dediğim gibi bu tarifi uygularken en önemli püf nokta uzun uzun pişirmiyoruz. Şimdi üzerine domatesleri ekliyorum. Bir yemek kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. Sizler de lütfen ekleyin. Kırmızı toz biber turşunuzun suyuna çok güzel bir kıvam veriyor. Tam ekmek bağımlılık bir turşu suyu oluyor. Turşu diyorum ama aslında bu bir nevi meze de diyebilirim sizlere. Şimdi kırmızı bir toz biberi de ekledikten sonra ocağımı harlı bir ısıya ayarlıyorum. Domatesler yumuşayana kadar çevire çevire kaşığımla karıştıra karıştıra pişirmeye devam ediyorum. Domatesler yumuşayana kadar suyunu salana kadar pişireceğiz. Evet. 
Bakın sizlere yakından da göstermek istedim. Domatesler suyunu saldı. Domatesler yumuşadı. Karıştıra karıştıra pişirdim ki eşit bir şekilde her yeri pişsin. Artık e, bu aşamada doğradığımız maydanozları ekleyebiliriz. Maydanozları ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyorum. Maydanozları ekledikten sonra sadece birkaç dakika daha e, ocağımı açık tutuyorum ve ocağı kapatıyorum. Turşumuz artık hazır. Kavanozlama aşamasına geçebiliriz. Tabii ki kavanozlarımızı çok iyi bir şekilde yıkıyoruz. Kaynar suyla duruluyoruz. Aynı şekilde kapaklarını da kaynar suyla beklettikten sonra kavanozlama aşamasına geçiyoruz. Ee, hiç kullanılmamış yeni kapakla kapatmanızı sizlere ısrarla tavsiye ediyorum. Yoksa vakumlanmayabilir. Turşumu orantılı bir şekilde kavanozlara paylaştırıyorum. Yani suyla dengeli koymanızı tavsiye ediyorum. Kavanozları kapatmadan önce bir peçete yardımıyla ağız kısımlarını mutlaka ama mutlaka silelim. Yoksa vakumlanmayabilir. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Bu ölçülerle tam 4 kavanoz turşu elde ettim. Küçük bir kase de arttı. Onu da hemen tüketmek için kavanoza koymadım. Kavanozların kapaklarını yani ağız kısımlarını temizledikten sonra hızlı bir şekilde ısı kaybı olmadan kapaklarını kapatıyorum. İki ileri bir tekniği kullanarak kapattım. Bazen üç ileri bir geri tekniğini de kullanabiliyorum. Bugün iki ileri bir geri yaparak kavanozlarımı sıkıca kapattım. Ve kapatır kapatmaz hemen ters çevirdim. Bu şekilde soğuyana kadar beklettikten sonra artık turşularınızı kilerinize kaldırıp kış için saklayabilirsiniz. Umarım denersiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi olumlu veya olumsuz benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Ayrıca sizlerden küçücük bir ricam olacak. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Ve destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.